。哎，换个角度想一下，这春天的时候呢，虫虫都开始出来了，也表示说这春暖花开。但是春天呢，台湾呢，其实正常来说就应该像这一段时间一样，一下忽冷，一下忽热，这才是我们台湾的春天呢。这前几年呢，这春天一下子就冲到三十度以上。反而不像春天了，今年像春天，不过要提醒您注意，可不要感冒了，因为今天又转凉了。来看一下现在的户外天气，现在的户外天气可以注意到，南北的天气不同了，北部云量多，现在没有下雨了，刚刚还下点雨，到了南部呢，现在可是大太阳呢，南北的温度也不相同，北部现在十七度，到了南部已经到了二十二度了。南来北往，你会发现过了台中以后呢，越往南走，这温度可就越高呢。而且天气可是逐渐的放晴。到了外岛地区，马祖偏冷，澎湖现在也出太阳，在十九度。今天东北季风影响，北部地区偏凉。我们就来看看卫星云图。从卫星云图上可以看到，这条就是封面了。这昨天晚上呢，封面通过北台湾，使得北部地区下雨。而且昨天呢，到傍晚的时候雨还下得蛮大的，一段时间下很大，之后雨就小下来了。但是随着东北风的增强，气温的感受上可就越来越凉了。昨天的中午高温还有在二十二度，不过前天呢，这台北可是到了二十九度呢。这昨天跟前天就差异蛮多了，但是昨天的高雄呢，三十点四度，可以看到南北昨天温差就开始出现了。今天也是如此，北方的高压带下来东北风，就来看看地面天气图。从地面天气图上，我们可以注意到，北方的高压它带下来的东北风，使得北部的云层量多，间歇性的一些短暂雨。重点哦，气温没有超过二十度。在今天到周三之前的时候，雨会比较偏多一点。到了周四开始，随着北方另外的高压带下来是比较干的空气，相对的温度状况来说，清晨有点偏凉。不过白天呢，因为天气转晴之下，在日照之下，北部高温可以超过二十度了。到了中南部依然是没有受到影响，天气晴朗舒适，尤其越往南走，温度可就越高。到了周五呢，白天气温要上升了。周六又回到一个暖和的天气，所以这个礼拜呢，前三天偏冷一点，到了后面几天呢，越来越暖和。再来就看看今天的温度，北部有多低了。北部可以看到没有超过二十度哦，现在在十六度，中午只会到十九度，明显转凉了，要注意保暖，零星的短暂雨。北部海岸线东北角更明显，到了中部地区，云量偏多一点，山区容易会有起雾的现象。所以行经山区的路况来说呢，能见度不好，要特别小心。中午在平地，还有在二十三，到了南部呢，可就到了二十七，甚至是二十八度了。中午的感觉跟昨天一样暖和。东半部地区倒是在宜兰花莲有点零星短暂雨，台东以南呢，云层量偏多，所以东部也是整体来说云量偏多。今天的天气北凉南暖。再来就看看未来一周的天气了。未来一周的天气在明后天还是东北风影响，北部凉，南部暖，南北温差七到八度左右。周四开始呢，有点干空气下来了，北部可以看到清晨只有十五度哦，降个一度，不过不会像上周的温度那么冷的感觉了。中午的温度就回到了二十二，南部呢还是暖和到了二十九度，这个六日又回到了热的天气了。中午防晒，外出活动多喝水，所以周休假期你又可以安排户外活动。不过在周三之前的天气呢，比较偏冷，尤其早晚天气冷，记得早出晚归，注意保暖。更多的新闻重点交给淑芬。